Nelle culture dell'Africa occidentale centrale, gli spettacoli in maschera continuano ad avere un ruolo di primaria importanza. Nel regno di Cuba, nell'odierna Repubblica Democratica del Congo, la moglie del re, Shiam Abdul Angong, realizzò la maschera Muyeng, che si serviva nell'immagine dell'elefante. Le protuberanze che partono dalla testa rappresentano la proboscite e le zanne dell'animale, come simbolo dell'autorità reale. Su una base in raffia sono state inserite conchiglie e perline. Per ostentare il potere del marito sugli spiriti delle foreste, gli Ngesh, la moglie di Shiam creò anche la maschera Mash Amboi, simile alla prima. La Ngadi Mash Amboi raffigura invece la stessa moglie del re e fa riferimento alla relazione incestuosa tra Wut, l'eroe mitico da cui tutti gli uomini discenderebbero, e sua sorella. Un rapporto che ha dato origine all'eredità matrilineare in cui il successore di un uomo è il figlio maschio della sorella. In generale la tradizione vuole che tutte queste maschere racchiudano dei poteri magici. Al di là degli scopi specifici, le performance durante le quali vengono indossate queste maschere non seguono una linea narrativa ma sono piuttosto la reiterazione continua di temi culturali. In altre zone dell'Africa subsahariana gli uomini indossavano maschere per puro intrattenimento oppure nei riti di iniziazione dei giovani, per guarire, per consentire ai defunti di fare visita ai propri cari sulla terra, per accompagnare i guerrieri in battaglia, per giudicare casi o giustiziare streghe. Le maschere servivano soprattutto a distanziare la persona che recita dalla sua condizione sociale quotidiana all'interno di una piccola società in cui tutti si conoscono. In altre culture esse rappresentano esclusivamente una forma di travestimento volta a divertire chi le osserva. Realizzata attorno al 1900, la Mangos di Osi Lorin, la maschera Yagun Yagun, venne indossata come prova di forza in occasione del rito funebre di un ricco nigeriano. La maschera Ntomo era indossata da chi celebrava il rito di iniziazione dei giovani Bamana. Sul fronte c'è Civara, metà uomo e metà antilope, figura mitologica a cui si devono le tecniche agrarie. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.